بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
সম্মানিত সভাপতি জনাব হাজি মোহাম্মদ শহীদ সরকার ইব্রাহিমপুর আল্লাহ মুরুব্বির জান মাল এবং হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আবু মুসা চেয়ারম্যান ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান মেহমান জনাব হাজি মোহাম্মদ আব্দুল মালেক বারপ্রাপ্ত সভাপতি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ও কবরস্থান কমিটি ইব্রাহিমপুর আল্লাহ এই সমস্ত মুরুবিয়ানের জানমাল এবং হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ এদেশে যারাই ওয়াজ শোনেন তাদের প্রত্যেকের মোবাইলেই যার কমসে কম একটি ওয়াজ আছেন ইমাম ইব্রাহিমপুর কবরস্থান জামে মসজিদ ও হজরত মৌলানা হাবিবর রহমান সাহেব ইমাম ইব্রাহিমপুর উত্তর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উপস্থিত আছেন সাংবাদিক নূরে আলম সরকার সাহেব ইব্রাহিমপুর গ্রামবাসীর মান্যবর ব্যক্তিবর্গ যে সমস্ত যুবকদের উদ্যোগে আজকের এই মাহফিল এবং মঞ্চে উপস্থিত নাম না জানা হজরত পর্দার আড়ালে থাকা শরীফ মা ও বোনেরা আমার সামনে থাকা তৌহিদ প্রিয় জনতা আজকের মাহফিলে আসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজা খুশি হয় থাকলে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার দিয়ে বলুন উপস্থিত ভাইরা আমার আমি কোন বিষয়ের উপরে ওয়াজ করব কি ওয়াজ করব এটা আমি ঠিক করে এসেছিলাম আমার মতো গত বছর একটা ওয়াজ করেছি এই বছর নতুন একটা হিটের ওয়াজ দেওয়া দরকার আমার নাম আবুল কাসিম সরকার কিন্তু মাহফিল কমিটির বাইদের অনুরোধ বিশেষ করে এই কবরস্থানের পাশের মসজিদের ইমাম সাহেবের অনুরোধ হুজুর মুসুল্লির সংখ্যা কম আপনার নাম আবুল কাসিম সরকার নামাজের উপরেই ওয়াজ করা দরকার আমি ওনাদেরকে বললাম যে গত বছর আমি নামাজের উপর এখানে আলোচনা করেছি প্রায় আড়াই ঘন্টা এবং এটা ইউটিউবে ভাইরাল হয়ে আছে ইব্রাহিমপুরের মাহফিল বিষয় নামাজ আবারও যদি একই ওয়াজ করি তো পুরান শ্রোতা যারা আমার দোষ দিয়া কইব নতুন ওয়াজ জানি না আমি কিন্তু তারপরেও ভাই ওনাদের কথার সম্মান রক্ষা করা চাই সেজন্য দাঁড়ায় আছেন যারা আমি ওনাদের কথা সম্মান করে পুরানটা দিয়েই চেষ্টা করব নতুন করে উপস্থাপনের জন্য আপনারা একটু দয়া করে বসে গেলে ভালো হয় 
ভাই এখনো দোকান পাটে অনেক মানুষ ঘুরাঘুরি করতেছেন বাবা বাবা এটা কি মাহফিলে আসছেন না মেলায় আসছেন বাবা প্রধান বক্তা মনসে উঠে গেছে সোয়া নয়টার কাছাকাছি হয়ে গেছে আপনারা এখনো দোকান পাটে ঘুরাঘুরি করতেছেন বাবা দোকান পাট আগামী কালো ইব্রাহিমপুর মাস বাজারে থাকবে কিন্তু আবুল কাসিম সরকার আত্মাফাজ্জল হোসেন বৈরুবি সাহেব থাকবে না সেজন্য অনুরোধ করব যারা দোকান পাটে আছেন যদি মেলা করতে এসে না থাকেন আল্লাহর আস্তে অতি দ্রুত পেন্ডেলে চলে আসেন মা বোনদেরকে অনুরোধ করব আপনাদের সাথে থাকা পুরুষ মানুষগুলোকে প্যান্ডেলে পাঠায় দিয়া আপনারা বাড়িতে অথবা মহিলাদের জন্য কোন প্যান্ডেল থাকলে ওখানে চলে যান আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি যখন আসতেছি কবরস্থানের পাশে দোকান ওখানে মহিলারা আমাকে পর্যন্ত আসতে দিতেছে না এই পরিমাণে তারা ধাক্কা ধাক্কি করতেছে ইমাম সাবুজুর সত্য না মিথ্যা আসার সময় এদের কি দেখলাম ভাই এবং এই সমস্ত মহিলার মুখটাও ঢাকা না ভাই কোন মহিলার জন্য নিজের মাহারাম ছাড়া অন্যদেরকে সর্বোচ্চ পরিমাণে দেখাইতে পারে হাতের তালু আর পায়ের তালু আর মাহারাম ছাড়া রক্তের আত্মীয়দের দেখাইতে পারে সর্বোচ্চ মুখটা কিন্তু এরা ওরনারে মাফলার বানাইয়া এমন ভাবে গলায় দিয়া মাহফিলের কাছে দোকানে আইসে বেচা কিনা করতেছে বাবা আপনাদের কি জিজ্ঞেস করি বাবা যদি কোন ফ্যাক্টরির মেশিন ঠিক না থাকে তো ওই ফ্যাক্টরি থেকে যেই প্রোডাকশন আসবে ওটা কি যথাযথ আসবে আমি মাহফিল করতে গিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জ তো হঠাৎ করে সবগুলো মেশিন থেকে বাইরে আসতে আসে তার কাটা সুজা সুজা একটা থেকে বাইরে হওয়া শুরু হয়েছে বেকা বেকা আমি ডাক দিয়ে বললাম মুরব্বী কি হয়েছে এর জন্য এদের ঘরে যে সমস্ত সন্তান এদের পেট থেকে বেরিয়ে আসতেছে ওগুলো উশৃঙ্খল হইতেছে সীমা লঙ্ঘনকারী হইতেছে বেয়াদব হইতেছে তাহলে দয়া করে মা বাপ গুলোকে ভালো বানায় ফেলা অনেক মানুষ দোয়া চায় হোজার আমার ছেলের জন্য দোয়া করেন আরে মিয়া আপনি লাগাইছেন বড়ুই গাছ আঙ্গুল খাইতে চাইলে কাম হবে কাম হবে শুরুতেই আঙ্গুর গাছ লাগাইতে হবে এর কাছে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ আঙ্গুর গাছে তো আঙ্গুর হবে তবে টক যেন না হয় ঠিক কেনা জন্য বল আর বড়ুই গাছ লাগাইয়া আঙ্গুর খুঁজিয়া লাভ নাই ভাই সেজন্য আমি বলবো সতর্ক হয়ে যান সাবধান হয়ে যান এই মা বোনেরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা মেহরবানি করে পর্দায় চলে যান আপনাদের সাথে থাকা পুরুষ মানুষগুলোকে প্যান্ডেলে পাঠিয়ে দিন আর বাড়ি ঘরে যেই সমস্ত মা বোনেরা আছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনাদের কাছে থাকা পুরুষ মানুষগুলোকে প্যান্ডেলে পাঠিয়ে দিন মাগো আমার সিস্টেম তো জানেন আমি শুরুতে এক ঘন্টা হাসাই পরে এক ঘন্টা আন্দাই যদি আপনাদের পুরুষ মানুষগুলো প্যান্ডেলে আসে তো ওয়াজ শুনে যদি কান্দে এদের কান্নার কারণে ঘরে বসে থাকা অবস্থায় আপনাদের গোনা মাফ হয়ে যাবে এই জন্য সমস্ত মা বোনদেরকে অনুরোধ করব অতি দ্রুত আপনাদের পুরুষ মানুষগুলোকে প্যান্ডেলে পাঠায় দিন দুই নাম্বার কথা ওয়াজ শুরু করার আগে নিচে যত ওলাবাই কেরাম বসে আছেন অনুরোধ করব দয়া করে মনসে উঠে আসেন আসেন বাবা মনসে উঠে আসেন আলেন যারা আছেন সকলকে অনুরোধ করব দয়া করে মনসে আছেন ওলামাই কেরামের চেহারা দেখা সাধারণ মানুষের জন্য এবাদত 
ইবাদত ওলামায়ে কেরামের চেহারা দেখলে সাধারণ মানুষের গোনা माफ হয়ে যায় কি বিশ্বাস করেন না এটা ঠিক জিয়ারতে ওলামা কো ইবাদত মানো ওলামায়ে কেরামের জিয়ারত করাকে ইবাদত মনে করেন সেই কারণে ভাই मोहब्बत করে ওলামায়ে কেরামের চেহারার দিকে যদি কেউ তাকায় তার সগিরা গোনা ঝইরা পড়ে যায় আজকে তো দেশে মুসলমানেরা ওলামায়ে কেরামদেরকে দেখলে চোখ বেকা করে তাকায় ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না জোরে বলেন সব জায়গায় সর্দার মাতব বড়ি করে কারা চরিত্রহীন চোর ডাকাই যারা ওলামায়ে কেরাম যারা মুর্শিদে চুপ করে বইয়া তাহেন তারা ঠিক কি না জোরে বলেন খালি মুর্শিদে থাকেন আপনারা আর বাইরে ওরা থাকবে বিচারা স্যার ওরা করবে একটু কম বেশি দিলে সাক্ষী প্রমাণের বাইরে যাইয়া পক্ষে বিপক্ষে রায় দিবে ঠিক কি না জোরে বল উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে এগুলো আদায় করা সম্ভব নয় কারণ তাদের একটা চরিত্র আছে চরিত্র বলে আল্লাহ তাদেরকে এখনো সম্মানিত রেখেছেন 6000 7000 10000 টাকা বেতন পাইয়া এখনো উলামায়ে কেরামেরা তাদের বউদেরকে ঘরে রাখিয়া সন্তানদেরকে ঘরে রাখিয়া পর্দা পুষিদা সহকারে ইজ্জতের সঙ্গে বেঁচে আছে আর 70 80 90000 টাকা বেতন পায় বেড়ায় এরপরে বেড়ি কয় এই যে হই চলে যা আমি ও কার বেশ একটা চাকরি করব ঠিক কেন ঠিক কেন যেন বলেন সত্তর আশি নব্বই হাজার টাকা বেতন পায় পুরুষ তার বেগম চাকরি করতে যায় চাকরি করতে যাইয়া কয়দিন পরে নতুন বন্ধু খুঁজিয়া পায় বন্ধু খুঁজিয়া পাইয়া কয়দিন পরে কয় হুরান্ডা বাপ নতুনটা আয় ঠিক কেনা ধরে বলে এটা আমার কথা নয় সিটি কর্পোরেশন বলছে গত দুই বছরে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের তালাক কেন্দ্রগুলোতে যেই সমস্ত তালাকের নোটিশ আসছে তাদের মধ্যে শতকরা 80 জন মহিলা যারা কামাই রুজি কিছুটা করে সেই কারণে তারা মনে করে এনার বেড়ার দরকার কি ঠিক কি না জোরে বলেন ভাই এখানে আমার কথা নাই সিটি কর্পোরেশনের কথা বলছি দুনিয়ার মুসলমান বোঝা দরকার এ মুসলমান আল্লাহ মেয়েদেরকে ঘরে বন্দী করে রাখে ছোট করে নাই বাবা রে ঘর সাইরা যদি দুইজনই জায়গা তো ঘর দেখবে কে নাই ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না জোরে বলেন সব মানুষ কাজ করতে যদি ফ্যাক্টরিতে জায়গা বাড়ির দারুয়ান যদি কয় আমি দারুয়ানি গরু কা আমি যাব তো বাড়ির যেই সোনা গহনা রত্ন আছে এগুলো থাকব না সুরাই দিব জোরে খান এখন পুরুষেরা কাম করবে বাইরে যেহেতু পুরুষদের শরীরে তুলনামূলক ভাবে শক্তি বেশি গায়ের চামড়া ও তাই কষ্ট এদের বেশি সহ্য হবে সেজন্য আল্লাহ বলছে কষ্টের কাম তো রাখো আর কাম ভাগ করে দিলাম মহিলারা ঘরের মধ্যে থেকে সম্মানে নিজেদের সন্তান আদিকে লালন পালন করো হ্যাঁ তারপরে ঘরের মালামালগুলোকে দেখে রাখো তোমার শরীরের একটু তুলনামূলক ভাবে দুর্বল এজন্য নরম কামগুলো করো তোমার চামড়াও খুব সফট এটার মধ্যে ময়লা আবর্জনা না লাগো কে জন্য তুমি পর্দার ভিতরে থাকো আল্লাহ এর মাধ্যমে কোন নারীর প্রতি অসম্মান করে নাই বরং শুধু দুইজনের কামের জায়গাটাকে ভাগ করে দিয়েছেন আর যার যেখানে জায়গা দরকার সেখানেই থাকতে বলেছেন ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না জোরে বলেন ভাই আমার মা বইনেরা মনে করে যে পর্দা কইরা আমাদেরকে বন্দি করা হইতাছে কি করা হইতাছে আচ্ছা আপনাদের কি জিজ্ঞেস করি এখন যদি আমি চকলেট বিলানো শুরু করি চকলেট কি কথা কয় না চকলেট চিনেন তো আপনারা আমি যদি এখন চকলেট দেওয়া শুরু করি এখন যদি কিছু চকলেট হাতের মধ্যে নিয়া এগুলোকে সামনে সোলায়া ফেলি কি করি কিছু চকলেট সোলায়া ফেলছি আর কিছু চকলেট এখনো কাগজ দিয়া মোড়ানো আছে এই যে হালকা কাদা মাটির মধ্যে যদি আমি ফেলায়া দেই তো আপনারা কোন চকলেট গুলো নেবেন কথা কোন না জোরে কোন জোরে কোন যেটা সোলায়া দিছি যে নবী বলেন বাইনাল কুফরে ওয়াল আবদে তার কুসালা নামাজ হলো মুসলমান এবং কাফের এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী বস্তু তার মানে নামাজ হলো মুসলমানের চিহ্ন নামাজ কি জোরে বলেন নামাজ কি 
বাইনাল কুফরে ওয়াল আবদে তারক সালাত বাইনাল আবদে ওয়াল কুফরে তারক সালাত নামাজ হলো মুসলমান এবং কাফের এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী বস্তু অন্য জায়গার মধ্যে আমার নবী বলেন মান হাফাযা আলা সালাওয়াত ঈমান ওয়া নূরা বুরহান ওয়া দলিল ইয়াউমুল কিয়ামা নামাজ মুসলমানদের জন্য অন্ধকার কবরে আলো কোনখানে আলো কথা বলে না কোনখানে আলো এখানে এতক্ষণ আলো ছিল নাকি আপনাদের লাগছে ভালো না খারাপ লাগছে এখন আলো আসছে লাগতেছে ভালো তার মানে আমার নবী বলছে নামাজ হলো মুমিনদের জন্য অন্ধকার কবরে আলো তার মধ্যে তার মানে হলো যাদের মধ্যে নামাজ থাকবে তাদের কবর লাগবে ভালো আর যাদের সঙ্গে নামাজ থাকবে না তাদের কবর হবে অন্ধকার তাদের কবরে লাগবে না ভালো সাপ পোকা বিচ্ছু হ্যাঁ বিভিন্ন হিংস প্রকৃতির পোকা মাকড় অন্ধকার কবরে মানুষের উপরে হামলা করবে আমার নবী বলছে উম্মত আমার নামাজ নিয়া কবরে যাইও নামাজ নিয়া কবরে যাইও নামাজের বিনিময়ে আমার আল্লাহ নামাজের বিনিময়ে আমার আল্লাহ তোমার অন্ধকার কবরটা আলো দিয়ে ভরপুর করে দিবে তোমার কবরের মধ্যে পোকা ঢুকবে না জোকা ঢুকবে না সাপ ঢুকবে না বিচ্ছু ঢুকবে না বরং নামাজ নামক ফেরেশতা দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজের কবরটা পাহারা দিতে থাকবে আর বলতে থাকবে এই নামাজিকে আমি ফজরের সময় উঠায় দিতাম সেজন্য দুনিয়ায় তার ঘুম সে পূর্ণ করতে পারত না আজকে সে ঘুমাইছে সিংহায় দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়া পর্যন্ত ও ঘুমায় থাকবে আমি ওর কবরটা পাহারা जिज्ञेस कर मध्य আর কে অন্য নবীদের উম্মত আর কে বেঈমান আপনি কেমনে চিনবেন আমার নবী বলছে আয়েশা যদি কুটি কুটি ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয় আর ওই কুটি কুটি ঘোড়ার মাঝখানে যদি দয়েকটা ঘোড়া শরীরের মধ্যে চিত্রা দাগ থাকে ওদেরকে কুটি কুটি ঘোড়া থেকে চিনে বাহির করতে কি কষ্ট হবে মা আয়েশা বলছে না ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার নবী বলছে আয়েশা আমার উম্মতের মধ্যে যারা নামাজ পড়বে এবং নামাজ পড়তে যায় যারা ওযু করবে खबरे दोकान पटे आई पैंडेले देखते चाहिए पक्ष तुम घोषणा शुना যারা দুনিয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে আমার আল্লাহ তাদেরকে পাঁচটা পুরস্কার দিবে এক নাম্বার পুরস্কার নামাজের দ্বারা আল্লাহ নামাজির দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজন মিঠায় দিবে ভাই দুনিয়াতে আমরা প্রয়োজন মিঠানোর জন্য কেউ গাড়ি চালাই কেউ কৃষি কাজ করি কেউ চাকরি করি হ্যাঁ কেউ ব্যবসা করি কেউ চুরি করি কেউ ডাকাতি করি কেউ অন্যের সম্পদ দখল করি দুনিয়ার প্রয়োজন মিঠানোর জন্য কিন্তু নবী খবর দিয়ে গেছেন যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে 
যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে নামাজের বিনিময়ে আল্লাহ তাদের সমস্ত প্রয়োজন মিঠায় দিবে এখন আপনারা বলতে পারেন হুজুর খালি নামাজ পড়ুম আর কিছু করব না আমাদের প্রয়োজন মিঠে যাবে হ্যাঁ মিঠে যাবে ভুল করবেন না আমি নিজে আরবের বহু দেশ ঘুরেছি ভাই কোয়েত থেকে আমি সৌদি আরব যাচ্ছিলাম এলাকার নাম হদুদ রোকাইয়া দাম্মাম হা ফেরাল বতর চিনেন নাকি কেউ ভাই চিনেন অনেকে হাতে পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার এলাকা বিশাল মরুভূমি কোন গাছও নাই কিন্তু ওখানে বাড়িঘর আছে হোটেল আছে খাবার আছে আমি চিন্তা করি আল্লাহ ওরা খায় কোথ থেকে ওদের পড়া আসে কোথ থেকে এরা কাজ করে কোথায় এদের তো এমন কোন জমি নাই যেখানে ওরা কাজ করতে পারে এমন কোন জমি তো দেখি না যেখানে তারা চাষাবাস করতে পারে আমার আল্লাহ আমাকে এর উত্তর দেয় একটু সামনে যায় দেখি কিছু লোক মরুভূমির মধ্যে নামাজ পড়তেছে এদের কপাল গুলোর মধ্যে কালো কালো দাগ পড়ে যাচ্ছে গরম বালুর মধ্যে সেজদা দেওয়ার কারণে ওরা নামাজ শেষ করে চলে গেল আমি গাড়ির মধ্যে ঠেস দিয়া দাঁড়ায় আছি আমার আল্লাহ আমার সিগনাল দিল আবুল কাসেম সরকার এই যে তাকায় দেখো এই মরুভূমির প্রচন্ড গরম বালুর মধ্যে নেমে যারা এসি ছাড়া গাড়িতে চলে না ঘরেও এসি ছাড়া থাকে না কিন্তু নামাজের সময় হলে এসি টেসি খুঁজে না এই গরম বালুর মধ্যে সেদ্ধা দিয়া নামাজ পইয়া কপালটা পুরায় আদায় আর এই সেদ্ধার একসাথে আমি আল্লাহ এই বালুর নিচে নরম বালু গুলোকে গলায়া তেল বানায় দেই আর তেল অন্যরা উঠায় না ওদের কি টাকা দেয় ওই টাকা দিয়ে আমি দেশ থেকে খাবার আসে তোমার দেশের লোক শুদ্ধা সারা দুনিয়ার মানুষের আয়শা বলো দিয়ার বিশাল হইয়া এদের পায়খানা প্রস্রাব পরিষ্কার করে ঠিক কি না জোরে বলে ঠিক কি না জোরে বলে নামাজি রে খাওয়ায় কে কে খাওয়ায় না সন্দেহ আছে না সন্দেহ আছে বাংলাদেশেও বহু মানুষ আছে যারা শুধু নামাজের বিনিময়ে খায় এর বাইরে অন্য কোন কাম করে না আপনাদের এলাকার ইমাম আছে মুয়াজ্জেন আছে ওরা অটো চালায় রিকশা চালায় মুসলিম ডি দিয়া দান খেতে দান খেত নিরায় খালের মধ্যে শিং মাছ ডুব দিয়া ধরে কিছুই করে না খালি ফাঁস বেলা উজু করে সামনে খাড়ায় নামাজ পড়ে সুন্দর সুন্দর পোশাক পইয়া থাকে আর আপনা ঘর আগে খাইয়া তুষ বানায় এলা আমি যে সময় ইমাম ছিলাম ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের লম্বা সময় খতিব ছিলাম ইব্রাহিমপুর বাজার মসজিদে একদিন এক দাওয়াতে গেছি দাওয়াতে গেছি ভাত দিছে খাওয়ার জন্য এখন তরকারি দেয় না তরকারি দেয় না কারণ হলো ওই বাড়ির ছেলেটা পরীক্ষা দিবে ওই ছেলেটা আইসা মুরুগের রানটা দিয়া দোয়া চাইবে হুজুর একটু দোয়া করবেন তো ছেলেটা আসতে দেরি হইতেছে আমি বাড়িওয়ালারে কইলাম ভাই আর কতক্ষণ বইয়া তাহেন বিসমিল্লাহ কইয়া কি সে দেন তো বেটা রানটা দিয়া লইছে দিছে তো আমি খাওয়া শেষ কইয়া লইছে ছেলে আইছে আইয়া দেখে রান নাই ভিতরে গিয়া কয় আম্মা আমি কি দিয়ে দোয়া যাও রান তো নাই বেডি ভিতর থেকে কয় এই রান গেল কই বেটা কয় আরে হুজুর আর কতক্ষণ বইয়া থাকব আমি দিয়া লইছি কয় তুমি পরীক্ষা দিবা নাকি কয় তুমি এত কথা কও কা রান কি একটা নাকি আরেকটা দাও এইবার ছেলেটা আরেকটা রান নিয়ে আইয়া দিয়া কয় হুজুর এই রান দাও আপনি কান আমি গালি দাও না দিয়া খাবো সামনে পরীক্ষা দিও শুধু খাওয়ায় না আল্লাহ অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো নামাজীদেরকে খাওয়ায় ঠিক কি না জোরে বলে ওয়ায়দেকাল আই মৃত্যুর সময় কোন যন্ত্রণা হবে না নামাজির মৃত্যুর সময় কি হবে না কথা কয় না দেখছেন নি দেখেন নাই আমি দেখেছি চট্টগ্রামে আমি একটা নয়া বাজার জামে মসজিদ হালিশ্বর পোর্ট কানেকটিং রোড চিনেন নাকি কেউ বাবা নয়া বাজার জামে মসজিদ চিনেন ওই মসজিদের খতিব ছিলাম আমি প্রায় সাড়ে তিন বছরের মতো পঁচাশি নব্বই বছরের এক বুড়া মুরুব্বি প্রতিদিন ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদে বসে বসে এসরাক করে তারপরে বাড়ি যায় একদিন সকাল বেলায় তিনি বলছে হুজুর আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি কেন মুরুব্বি আজকে এসরাক পড়বেন না চাষ পড়বেন না লুক্ষে বলছে হুজুর আজকে গম লাগে দেবা আজি 
আদিয়াত গরজ যাই গই এই কথা বলে লুকচা বাড়ি চলে গেছে বৌমাকে ডাক দিয়ে বলছে বৌমা বৌমা আমার শরীর ভালো লাগে না এজন্য তাড়াতাড়ি চলে আসছি তুমি রুটি বানাই আমারে ডাক দিও আমি একটু ঘুমাই লুকটা শুয়ে গেছে লুকটা শুয়ে গেছে লুকটা ডান হাতের মধ্যে তাসবিহ ফজরের ওযু ফজরের ওযু সহ লুকটা ডান কাতে শুয়ে আছে কোন কাতে কোন কাতে ডান কাতে শুয়ে আছে আর এই অবস্থায় লুকটা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে বৌমা রুটি বানাইয়া তারপরে শ্বশুরের কাছে গেছে স্টেট আলোয়ে যায় বলছে বসেন না বসেন আমি দেখছি আলহামদুলিল্লাহ ভাইরা আমার আল্লাহু আকবার আজকের প্রধান অতিথি রাগমন প্রধান অতিথি রাগমন নারায়ে তাকবীর আজকের প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আবু মুসা সাহেব চেয়ারম্যান ইব্রাহিম পর ইউনিয়ন পরিষদ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছেন আল্লাহ ওনার জানমাল হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন আমিন আবু মুসা ভাই আমরা সবাই তারে চাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই খুশি হইছে আমি তো পার্মানেন্ট সরকার আমার কথায় সবারই খুশি হওয়া দরকার আমি বহু মাহফিলে বলি শেখ হাসিনার সরকার পাঁচ বছরের সরকার খালেদা জিয়ার সরকার পাঁচ বছরের সরকার এরশাদের সরকার পাঁচ বছর ভরে ভরে আউন দাউন দরকার আমগো আবু মুসা ভাই এগো সরকার পাঁচ বছরের সরকার পাঁচ বছর ভরে ভরে আবার বোর্ডের লেগে জনগণের কাছে যাওয়ার হয় দরকার দায়িত্ব জনগণের ভোট কেন্দ্রে নিয়া যায় ভোট দেওয়ার আগে খালি ক্যামেরা কইরা কই তোমার ভোটের দরকার নাই খালি হাতে কালি লইয়া বই যাও বা ঠিক কেন আমি এই ধরনের বাটপারি করতে হয় না আমি আবুল কাসেম সরকার ভোটের হয় না দরকার 50 বছর আগেও আছিলাম সরকার এখনো আছি সরকার কবরে গেলেও থাকুম সরকার বাটপারি হবে না দরকার ঠিক কেন জোরে বলেন যাই হোক বাইয়ে আসছে এজন্য ওয়াজের একটু ছন্দপতন হইছে এই পর্যন্ত এক পাশে রাখেন বাকিটা আবার নিউ ফরম্যাটে শুরু করেন সামনে যদি কেউ আসে আপনারা লড়াচড়া করবেন না সসম্মানে ওনারা মঞ্চে আসলে আমি রিসিভ করব আমি আপনারা অনেকে জানেন সেনাবাহিনীতে চাকরি করছি আমি কাকে কিভাবে সম্মান করতে হয় মোটামুটি জানি এত বেশি জানি যাই হোক যে কথা বলতেছিলাম कपाल मध्य हाथ दिया धक्का दीते गेखेबार कपाल ठंडा हो गार कपाल दिन एत ठंडा देखी नाई बेपार शुरू दुनिया विदाय चित तुम्हरा के कथा देखे जाओ हमार मत पिता दुनिया विदाय दुनिया मुसलमान
আমাদের যখন মৃত্যুর সময় হবে রহমতের ফেরেস্তা জান্নাতের ছবি আর চাবি নিয়া নামাজির সামনে হাজির হয়ে যায় আর দেখায় বলে নামাজি এই দেখো তোমার জান্নাতের ছবি আর চাবি নামাজি ডাক দিয়া বলে দে ও দেওয়া তিনি মিফতাই সওরা আনা আম আল্লাহ আতিনি মিফতাই সওরা আনা আম আল্লাহ হাদা ফাদলান মিন আল্লাহ আল্লাহ আকবার নামাজি ডাক দিয়া বলে দাও এই চাবি তোমার নয় আমার আল্লাহ দিয়েছেন নামাজের বিনিময়ে দিয়েছেন আমার আল্লাহ এটা আমার জন্য পুরস্কার হিসাবে দিয়েছেন আমার আল্লাহ আল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে নামাজির রুহুটা লাভ দিয়া বাহির হয়ে যায় রহমতের ফেরেস্তারা জান্নাতের কাপড় দিয়া পেঁচাইয়া একটা টান দিয়া নামাজির রুহুটারে সপ্ত আসমানের উপরে জান্নাতুল ফেরদাউসের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেয় নামাজির মৃত্যুর সময় আজাব হয় না বরং জান্নাতের ছবি আর চাবি দেখিয়া আল্লাহর নাম নিয়া মৃত্যু বরণ করে অসুস্থ অবস্থায় বিস্ময় পইরা পায়খানা প্রস্রাবের সঙ্গে নয় এক্সিডেন্টের মৃত্যু নয় সুস্থ সবল অবস্থায় ওজুনিয়া আল্লাহরে ডাক দিয়া মরব সেজন্য আজ থেকে জিন্দগিতে আর নামাজ ছাড়বো না রাজি আছো কারা কারা দুইটা হাত উঠাইয়া চিৎকার দিয়া তিন তিনবার আল্লাহ আকবর বলো আরো জরে আরো জরে मुसलमान एक लुक हस करते गेसार समय पाजी नहीं आसते দেখলে মনে হয় সৌদি আরবের মানুষ ঠিক কেনা জোরে বলেন এ দুনিয়ার মুসলমান এই সৌদি পোশাক পইরা খেজুর আর পানি লইয়া বেআইন বাড়ি গেছে বেআইনের এদায়া খেজুর আর পানি দিয়া বলে বেআইন খেজুর আর পানি নেন মক্কার কাহিনী শুনেন হঠাৎ আযান হইছে লোকটা আযান শুনে আসরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে চলে গেছে বেড়ার কপাল বানা ওই এলাকার ইমাম ছুটিতে চলে গেছে কোথায় চলে গেছে সামনে বেড়া তাকায় দেখে সামনে ওয়ান পিছনে মানুষ এইবার আমি কোন দিকে যাই আল্লাহ যাওয়ার কোন সুযোগ নাই সুরাখেরা কিছু জানি না আসরের নামাজ যখন বয় করি না আল্লাহ আকবর পয়াবাটায় নিয়োগ করা নামাজ পড়ান শুরু করছে পাবলিকে নামাজ পড়া শেষ কারণ মাগরিবের নামাজে ইমাম সাবুজুরের সঙ্গে একজনে দুই ডাকাত পাইছে আর এক ডাকাত পায় নাই সালাম ফিরাইয়া হুজুরের দোয়া করে রাব্বা না জালাম না যেই বেড়ায় এক ডাকাত পাইছে না এই বেড়ায় খারাইয়া সুরা পাতে বুইল্লা কয় আহারে আমি দোয়া না পাইলাম না ঠিক না ধরে বলেন দেখছেন কি
যেইবাডা নিয়ত করে আল্লাহু আকবার কইয়া হেইবাডাই যদি মাগরিবের নামাজের ইমামতি শুরু করে আর বর বর মার কা সূরা পড়ে তো পাবলিকে বেডার ভিতরে মাগরিবের নামাজ পড়বো না আগে আসরের হিসাব লইব কথা কর না এই বেডা বর বর নামাজ পড়ে পড়াই আগে আসরের নামাজ কোন সূরা দিয়া পড়াই সস কইয়া ল কিলার মুরার সুরে বেডা আর মৃত্যু হইয়া যাইব এশার আগে দাফন কাফন হইয়া যাইব ফজরের পরে চিহ্ন মুইসা যাইব বেডা পাঞ্জাবি খুল্লা লাইতে আছে বেআইনের সামনে বেআইনে কয় বেআই করেন কি কয় আপনি চুপ করেন আমি যাইগা পাঞ্জাবি লইয়া রাস্তা দিয়া যায় মানুষে কয় কিও আপনার গরম লাগছে নাকি কয় গরম লাগছে কি না কোনের সময় নাই আবার মাগরিবের সময় হইয়া যায় নাকি নামাজির মৃত্যুর সময় আজাব হয় না কবরের মধ্যে আজাব হয় না আমার নবী বলছে নাচলে <laughs> ভালো <laughs> आश्चर्य लागे मुफ्ती नाम मन मद्रासार बारान्दाय संगे संगे सर जाए गान गार्ज्यता लागे ना एक शून्य दर्जन जवाब যে কথা বলছিলাম নামাজির দুই নাম্বারের দুই নাম্বার পুরস্কার নামাজির কবরে আজাব হবে না কোনখানে কবরের আজাব দেখছেন নি জীবনে দেখেন নাই একটু চোখটা বন্ধ করেন সবাই চোখ বন্ধ করেন সবাই বন্ধ করেন চেয়ারম্যান সাহেব আপনিও বন্ধ করেন চোখ বন্ধ হুজুরের বন্ধ করেন চোখ বন্ধ করেন বন্ধ করা তাকায় দেখেন যে আপনাকে কবরে সহায় দেওয়া হয়েছে চোখ বন্ধ করেন আমি দেখতেছি কার কার চোখ খোলা আবার কিন্তু চোখ বন্ধ করে তাকায় দেখেন আপনার পাশের কবরে আগের মরা লাশটা রেখাইয়া পোকার জোকা গুলো বড় হয়ে গেছে বাবারে আপনারে যখন শুয়াইছে चिंता करते हैं देवर दी देखें सामने मटी पीछे मटी डाने मटी बामे मटी नीचे मटी 
পরেও বাসের সানি দিয়া রাখছে রে বাবা বেতুরতে সাপিয়া কবুতরটা বড় একটু তাকায়া দেখো বাবা চতুর্দিকে সাপ তোমার দিকে ফেনা দইরা আছে রে বাবা তুমি বাগার চেষ্টা করলে ভাগতে পারবা না আমার নবী বলে উম্মতামার ওই সমস্ত সাপ যদি একবার কামড় দেয় একবার কামড় দেয় 72 বছর পর্যন্ত লাফাইতে থাকবা যন্ত্রণার কারণে রে উম্মা আর কোন দিন মৃত্যু হবে না রে উম্মা আমি তো এর নবী তো এর সাগর তুমি নিয়ে খবর দিয়া গেল ওই অন্ধকার কবরে নামাজ নিয়া যায় ওই অন্ধকার কবরে নামাজ নিয়া যায় নামাজে রাত দিয়া আল্লাহ তোমার কবরটা আলোকময় করে রাখো বে তোমার কবরে সাপ আসবে না বিচ্ছু আসবে না পোকা মাকড় তোমাকে কামড়াবে না নবীর কথা মানবো আজ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মহিলা পোকা জোকা শ্বাস মুক্ত কবরে শুইব কারা কারা রাজি আছো তুই যাহা চিৎকার দিয়া জোরে বলো আল্লাহ হাত উঠায় রাখো হে আল্লাহ টাকা দেখো खबर खेलपुट करते নামাজির তিন নম্বর পুরস্কার নামাজির দান হাতে আসরের ময়দানে আমল নামা দিবে আমার আল্লাহ কোন ময়দানে কোন ময়দানে जाराती हलो
يمسك هو قل تعالى وصلي تلحت قرصي في متعم جنات والله أكبر زرقان زرقان روح قرصي فوق الكريم جنات الموى ظلم صلي يطلع يا بر جنة الفردوس يا الله يا الله نما دير دان هات يا مول نما عاد دان هات يا دير مول نما ترى جنة تي جدير دان هات يا مول نما فوا جبه رحمة الفرس ترى يا دير كدورة تني تني أمار الله كرسي نيجي نيا جبه شورجير تاب تمار زمين تدير بايلك بنا ما تاي شورجير تاب بور بنا نما دي أمار الله كرسي نيجي بوشي بوشي جنة تي رستورانت تير خبر خايتة ثقوة أره شورير ماي جانة بيجا गेटे चले जा मोहब्बत खबर दिया चार नम्बर पुरस्कार नमाजी फुल से रात फुल बिजली गति खूब कथा बाबा दुश्मन कारण अल्लाह बोल से मुसलमान एक साथ ऐसा को वाता सिम भी अब्दुल्ला है जमीया और हेरा बाग को जाता है ठीक के नज़रे वाले मुसीद बाग करो भी आशा दी बंद करो ठीक के नज़रे वाले जाना जाए जब बंद करो माफी ले जब बंद करो ओ बाबा दोला दोली करो जारा आश्चर्य मुरूफ खोता रा आश्चर्य की तरा ये जैसे एक साथ उस टी बाई नहीं से ये मुरूफ को दर मुद्दे बोरो मुरूफ को नाम बोलो इधर आहले हदीस किसू मुरूफ को बाई नहीं से की बाई नहीं से एक उन खली को है अंडाई ठीक अंडाई ठीक हेराई बोले खली ठीक 
তুই দুইটা তিনটা বাংলা আদিস পইডা তুই এত ঠিক হইলি এই দেশে যে সমস্ত আলেমেরা 40 বছর 50 বছর বুখারি মুসলিম পড়ায় তারা এখনো নবীর উপরে হাত দিয়া নামাজ পড়ে এরা হাদিস বুঝে না এরা কোরআন বুঝে না এই কোরআন হাদিস পড়াইতে পড়াইতে বেডার দাড়ি পাইয়া কইরা যাইতাছে গা এই বেডাই বুঝে না তুই এত কইতে বুঝলি মরার ঘরের মরা মূর্খর ঘরের মূর্খ আল্লাহর ঘরের সামনে মসজিদে নববীর মধ্যে কেউ বুকে হাত বাঁধে কেউ নামিতে বাঁধে কেউ বাঁধেই না সাইরা দিয়া রাখে ও সাইরা দিয়া রাখে আমি গেছি হজ করতে দেখি আমার পাশে একটাই বইয়া ওযু করতেছে পাঞ্জাবি এই পর্যন্ত উদায়া লাইছে আমি তো পাঞ্জাবি উড়াইছি দোষ নাই নিছে লুঙ্গি আছে হইতে যে উড়াইছে নিজে আর কিছু নাই বাড়ি মিশরে কোন দেশে নয়তো মরক্কোতে নয়তো তানজানিয়াতে জিজ্ঞেস করলাম বেড়া এটা করছস কি হাফ পেন্ডা দেখা যায় হাতু দি তোর উদাম হইতে ডাক দিয়া কয় ভাই হাতুর উপরে কাপড় উঠাইলে ওযু ভাঙে এটা শরীয়তে নাই কিন্তু আমার কাপড় নষ্ট হইলে তুই শুকায়া দিবি এইজন্য উদাইয়া ওযু কইরা লই পরে দাই খেলাম পাশে বইয়া মুফতি মুহাদ্দিস ওযু করে ফতোয়া দেয় না এই দেশে মুফতি মুহাদ্দিস নাম দিয়া বন্ড যারা কুরআন শরীফ পড়তে গেলে ভুল পড়ে বড় বড় ফতোয়া দেয় তারা ঠিক কেন ধরে বলেন ঠিক কেন ধরে বলেন ইসলামের প্রতিটা আমল আদায় করার বহু পদ্ধতি আছে আমার নবী সহজ করে দিয়া গেছেন পারো যদি খারায়া পড়ো নয়তো বইয়া পড়ো নয়তো হুইয়া পড়ো আমার নবী খালি কয় নাই খারাইয়াই বরণ লাগবো তুই মাসখান থেকে কইতে কস খালি আমার তাই ঠিক তুই জমজাইল্লা ঠিক কিনা জোরে বলে ঠিক কিনা জোরে বলেন এ দুনিয়ার মুসলমান সাবধান থাকো যে কথা বলতেছিলাম নামাজি নামাজির চার নাম্বার পুরস্কার ফুল সেরাতের ফুল কোন ফুল কোন ফুল কত বছরের রাস্তা জোরে কোন আর জোরে এই আবার ছড়া কাজ করেন আলহামদুলিল্লাহ দেখেন চতুর্দিকে পর্দা খুলে দিতে হইতেছে আলহামদুলিল্লাহ ইব্রাহিমপুরের যুবকদের মাহফিল কবুল হয়ে গেছে আল্লাহর কাছে এতে কি আর কোনো সন্দেহ আছে বলেন বিশেষ করে ইসাক সরকার এবং আজাদ মিয়া আক্তার মিয়া এবং সোহাগ মিয়া ফজল মিয়া শাহিনুল সরকার এবং রুবেল সরকার আলহামদুলিল্লাহ নতুন করে তারপরে শুরু করবেন একটু জিকির করেন বাবা সামনে আসেন সামনে আইসে বৈঠা যান সামনের ফাঁকা বন্ধ করে দেন কথা বন্ধ করেন
আমার নবী খবর দিয়েছে উম্মতামার উম্মতামার নিজ হাতে দইরা বিজলির গতিতে পার করে দিবে তিরিশ হাজার বছরের ফুল সে রাতের ফুল হাইটা পার হইতে পারবেন তো কথা কয় না কত হাজার বছর ফুলসে রাতের পোল হাইটা পার হইতে পারবে আরে মিয়া অন্ধকার কি কথা হীরার মতো ধার হীরার ধার কত দেখছে দেখছে আমি দেখছি হীরার ধার এত বেশি ছোট্ট পেন্সিল পেন্সিল পেন্সিলের আগার মধ্যে একটু হীরা লাগানো মোটা একটা কাচের উপরে রাইখা চুলের মতো চিক আমা বর্ষার রাত্রের মতো অন্ধকার ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তা নিচে হবে জাহান না এ বাবা ত্রিশ বছরের রাস্তা হাইটা হাইটা জাননাতে যাইতে হবে আমার নবী বলছেন বড় একটা পাথর বড় একটা পাথর জোরে উপর থেকে নিক্ষেপ করলে সত্তর হাজার বছর পর্যন্ত পাথরটা যতটা নিচে যাবে নিচে যাওয়ার পরে জাহান নামের লেলিহান শিখা শুরু হবে মাত্র জাহান নাম শুরু হয় নাই লেলিহান শিখা লেলিহান শিখা দেখছেন কথা কয় না কথা কয় না এ দুনিয়ার মুসলমান আমার আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছে কেয়া মোটের ময়দানে গুনাগারদের কে ফেরেস তারা তাদের পায়ের মধ্যে ধরে হেসরাইয়া হেসরাইয়া নিয়ে যাবে গুনাগার ডাক দিয়া বলবে আমারে ছেড়ে দাও আমি হেঁটে হেঁটে যাব ফেরেস তারা বলবে তোমার আর হাঁটার দরকার নাই তোমাকে হাঁটার জন্যই পাও দেওয়া হয়েছিল তুমি এই পাও দিয়া ভালো জায়গায় হেঁটে যাও নাই আজকে আর তোমার হাঁটতে হবে না পায়ের মধ্যে তৈরা মাথাটা নিচের দিকে করে এমন জোরে নিক্ষেপ করবে যেমনি করে তোমরা চৈত মাসে চৈত মাস সম্ভবত জমিনের মধ্যে নারা গুলো পোড়া দাও পোড়া দিলে দেখ বাগাটার মধ্যে একটা পানির মতো কি জানি খালি এরকম লড়তে থাকে আমার বলছে গুনাগারেরা নবীন দ্বারা খবর লইয়া ল সত্তর হাজার বছর দেউরাইয়া যাইয়া জাহাজ নামের ওই লেলিহান শিখা হামি মিন আর ওই পানির মধ্যে পূর্বা একটা মুচুর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চামড়া গুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে গোস্তগুলো পুড়ে কালো হয়ে যাবে কঙ্কাল গুলো বেরিয়ে যাবে
ওই কষ্ট যার নিচে এর উপর দিয়ে যেই ব্রিজটা গেছে ওই ব্রিজটার নাম হলো ফুলসে রাতে বাবা যদি কে ওই ফুলসে রাত থেকে পড়ে যায় ওই কষ্টের জাহান নামে চলে যাবে আমার নবী বলছে উম্মু আমি দয়ার সাগর নবী তোমাদের খবর দিয়া গেলাম কেটে পড়ে জাহান নামেও যাব না আজ থেকে জিন্দিগিতে নামা ছাড়বো না রাজি আছো যারা যারা দুই হাত উঠাইয়া কইজা ফাটাইয়া আল্লাহ আকবার বলো এরা এত জোরে জোরে আওয়াজ করে আল্লাহ আকবর কয় তুমি কি শোনো না আল্লাহ তোমার এত এত জোরে বলার দরকার নাই রে আল্লাহ তুমি তো স্বামী উম্বাজি তোমারে ডাকি তুমি যদি সারা না দাও আমরা খান কাছে যাও তোমার কাছ থেকে ভিড়ে গেলে তো আর কোন ঘর নাই আল্লাহ দিও না আল্লাহ মনসে যারা আছো এখনো কানতে পারো না বাবা আবুল কাছেন সরকারকে দেখো সে প্রতি রাতে মাহফিল করে রে বাবা এখনো যারা কানতে পারো না তোমাদের পাশে মুরুব্বী দেখো এই মাহফিলের মুরুব্বী থাকায় দেখো চোখের পানি সাইরা কান্দে মনসে যারা আছেন বাবা কানতে পারেন না যারা এখনো কানতে পারো না তোমাদের অনুরোধ করো বাবা জীবনের কোন বড় গুণা মনে হয় তোমার তিনটা 
दाड़ान कान <laughs> मध्य पागल नाम बाबा अल्लाह <laughs> डे चीने <laughs> जहां नामे चले जाए 
জিব্রাইল বলছে চলো নিয়া রসুল আল্লাহ আমার নবী ডাক দেয় জিব্রাইল রে আমি যাব না একটু ব্রিজের সামনে খাড়ায় থাকবো এই আওয়াজ বন্ধ কর বাবা মাহফিল নষ্ট করিস না चले जाबी चले जाबा बनाया बनाया लाफालाफी करता सामने दिखे चले नबी बोल से ना सामने दिखे जाबो ना क्यों यार जिज्ञेस कर मुसलमान 
সকালে মসজিদে যাইতেছেন আপনার ছেলের পাটা শীতের দিন লেপের বাইরে আইসা রইছে লেপটা টান দিয়া ছেলের পাটা দায়িত্ব দেন অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঘুমের কারণে ছেড়ে যাওয়ার কারণে আপনার ওই ছেলে নয়তো নাতিটা দুই কোটি অষ্ট আশি লক্ষ বছরের জন্য যান নামেরা গুণে দুই কে গেল বাবা তুমি নিজের হাতে কম্বলের ভিতরে নয় বরং জাহান নামের ভিতরে ঢুকাইয়া দিলা রে বাবা আজ থেকে দরকার হলে ছেলে মেয়ের নাতি নাত করে হাতে পায়ে দরবার তারপরে নামাজ পড়াইবা রাজি আছো কোন কোন মুরুব্বীরা খালি মুরুব্বীদের হাতটা দেখতে চাই আজকে বাবা আজ থেকে বাড়িতে যাইয়া বলবা তো বাবা বলবা তো এ বাবা ছেলে মেয়ে না পড়লে তারে মারো অনেক সময় হাতে পায়েও ধরো এ বাবা না পড়লে ও তো কিছু না কিছু কইরে গাইতে পারবা যত্নবান থাকবেন আমার নবীর বক্তব্য বিশ্বাস করিরা আল্লাহর কুদ্রতি হাতে সহিরা ফুলসি রাত পার হবেন জাহান থেকে বেঁচে যাবেন বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন এত আসতে কইলে আপনাদের কদমে হাত রেখে বলি আপনাদের কদমে হাত রেখে বলি আমার নবীর বক্তব্য জান্নাতির গেটে পাঁচ রক্ত নামাজ নিয়া যাইও আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ নামাজিদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতির গেটটা পার করে দিবে আলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য করলাম মৃত্যুর সময় আজাব হইল না কবরেও আজাব হইল না হাসরের ময়দানে ধরা পড়লা না ফুলসের পার হইয়া গেলা জান্নাতের গেটে আবার বিনা হিসাবের দরকার কি রে বাবা 
দরকার আছে নি এটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট বাবে জান্নাত সিজ্জেল আল্লাহ বাবে জান্নাত সিজ্জেল আল্লাহ বাবে জান্নাত সিজ্জেল আল্লাহ লিয়াদখুলুল জান্নাতা কাতির রিহ মিন দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজন নামাজের দ্বারা মিঠে গেল মৃত্যুর সময় আজাদ নাই কবরের মধ্যেও আজাদ নাই হাসরের ময়দান পার হইয়া গেলেন কুলসিতে চৈরা ফুলসেরা পার হইয়া গেলেন গা এখন জান্নাতের গেটে যাইয়া আটকাইয়া যাবেন বহু লোক সাধারণত ছয় ফিট পাসপোর্ট ছয় ইঞ্চি গেলেই মাপ দিছে আর মিল লোক আছেন এখানে কেউ বাই আর মিতে চাকরি করেছেন এমন কেউ আছেন একটু হাত উঠায় দেখা আমরা তো মনে করছি হয়ে গেছি হয়ে গেছি ওমা গেছি পরে এখন এর ভিতরে ঢুকে কয় ষাটফোট যা আছে ষাটফোট তো ভুলছি এরপরে যে প্যান্ট আছে ভাই মাফ চাই ভাই जीवाणुना बहु मानु जान्न गेटे चले जाते मिशन सेलुटी <laughs> दीब <laughs> मुसलमान 
ইমিগ্রেশন পুলিশে চেক কইরা আমারে বললো আপনি ভালো মানুষ যাইতে পারেন দুবাই আপনার কোনো ভয় নাই আমি বিমানের গেটের মধ্যে গেলাম বিমানের গেটের মধ্যে একটা গ্রিন চ্যানেল আছে এই রকম এই সাদা বাসটার মতো এরকম পেচালো একটা আছে এটার ভিতর দিয়া যখন যাইতে শুরু করছি দেখি গ্রিন চ্যানেল এইবার ক্যাস ক্যাস করতে আছে চিতাল লুকেরা আইসা তখন চিতাল লুকা ছিল পুলিশের ডেঞ্জার ফোর্স চিতাল লুকেরা আইসা আমারে বলে কি আছে বাইর করেন আমি কইলাম ভাই আমার সঙ্গে তো কিছু নাই থাকলে তো ইতিমধ্যে চেকে ধরা পইরা যাইতাম কি হয়ে যাইতাম কথা কয় না আরে আমার নিজের জানতেও যদি কিছু নিয়ে আইতাম তাইলে তো ধরা খাইতাম गंधी ख्याल कर আমার কাছে তো অবৈধ কিছু নাই বিমান বালা একটা আইছে আরো বিমে একদম পর্দা করে আসছে আইসা বলে কথা হচ্ছে কেন বাবা ডাক দিয়া বলছে তোমার তুমি নিজে পরীক্ষা করো তোমার কাছে নিশ্চয়ই কিছু আছে আমি এইবার চিন্তা করলাম হে যখন কয় তাহার কি করো আবার নি কেউ আমারে কিছু দিয়া দিয়া দিছে এরকম করে ফকের টকে ঠাটাইয়া দেখি মোবাইল গড়ি সব খুললা হের কাছে দিয়া লাইছি জুতাও খুললে দিয়া লাইছি আরে তারপরে কিছু পাই না এরপরে হঠাৎ করে কমরে সাপ দিয়া দেখি এই সময় ট্রাউজার পরতাম এই থাই ট্রাউজার পরতাম ওই ট্রাউজারের মাঝ मानुषर तैरी कर विमान
কিসের ভয় করো তুমি ভয় নাই ভয় নাই তুমি একটা খিলাইলে যাইতে পারলা না বহু মানুষ পিস্তল লইয়া শরণের বার লইয়া বিমানে দুইটা গেছে রে আবুল কাসেম আমি ডাক দিয়ে বললাম ওরা কি পাইপের ভিতর দিয়া গেছে কয় হ গেছে আমি কই পাইপে দেখলো না কয় না দেখে না এক ধরনের কার্বন পেপার আছে ওই কার্বন দিয়া পেপাইয়া ছুরি লইয়া পিস্তল লইয়া শরণের বার লইয়া দুইটা গেলে এই পাইপে দেখে না আমি বললাম তাতে আমার হাসরের ময়দানের সমাধান কি जाननाथर ग पागल खाली जाऊन खाई फानर लगे क्या सुपारी खाई हिसाब दिया जा चित्कार दिया जोरे जोरे मोहब्बते ताले ताले ताल मिलाया बोली जा फटाया अल्लाह रारुष पर जोन तो खबर पहुँचाया बोलो अमार समय प्राय शेषर दिगे बाबा अमी मोटा मोटी तो इरी आरेक ता छुट्टो कोटा बोल बो की बोल बो ना बोल बो की बोल बो ना अपना दिल की खराब लगता से बाबा खराब लगे नहीं एक तालु के रोहा तू ठहर देखा बनाया कथा बोली नहीं बाबा हदीस दिए बोल ची कुनान दिए बोल ची बुझा नहीं रुचन तो निजेर जीवन से के बात तो शोध तो दिया बोली दे बाबा इमाम गज़ली रहमतुल्लाह अलाइ बोले शर्बोशेश जी नहीं जानना ते जाबे शर्बोशेश जी नहीं जानना ते जाबे मेहरबानी दूरे थे बहुत सह्य कर सीमा उतिक्रम कोई दिन ना तो यहाँ पर चले जा रहे हैं की बोलते चिलाम बाबा इमाम गज़ली रहमतुल्लाही तसाउफ जोगो तेरे जिनी शर्बतस्तु गोबेशो अनेक एवं तसाउफेर को था कोई अनेक पिशाब दाबी करे किंतु तसाउफेर तो जाने ना ठीक के ना दोरे वाले पिशाब पिशाब ये दुनिया मुसलमान अगर मैं बोलूँ दावत दियो 
নিজের ইচ্ছা মতো ওয়াজ করব এবার শেষ কথাটা বলে দাই বাবা এ তাসাউফের শ্রেষ্ঠ ইমাম ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে সর্বশেষ যেই লোকটা জান্নাতে যাবে ফুল সেরাতের পলের উপরে উঠছে তার গোনা আছে তো গোনা আছে না নাই সর্বশেষ জান্নাতি হবে যখনই ফুল সেরাতের পলের উপরে উঠছে তার ডান হাতটা কেটে পড়ে যাবে লোকটা বাম হাত দিয়া ফুল সেরাতটা ধরবে ফুল সেরাতে ডান হাতটাও পড়ে গেছে এইবার লোকটা নিজের মুখটা দিয়া মুখটা দিয়া ফুল সেরাতের উপরে এরকম করে খাড়ানোর চেষ্টা বছর চেষ্টা করবে সঙ্গে সঙ্গে ফুল সেরাতের পুলটা কাইটটা তার সিনার ভিতরে ঢুকা শুরু করবে যখন দেখবে আর কোন উপায় নাই নিরাশ হইয়া দেখবে হাত দিয়েও পারলাম না পা দিয়েও পারলাম না বুক দিয়েও পারলাম না এইবার নিজের অজান্তে একটা ডাক দিবে আল্লাহ খুব আওয়াজ বন্ধ করে কথা শোনেন বাবা মানুষের যখন আর কোন রাস্তা খোলা থাকে না কারে ডাক দেয় কারে ডাক দেয় আমি অনেক বছর আগে মাহফিল করতে আইছিলাম এদিকে একটা গোপালপুর না কি আছে মনে হয় ওখানে একটা আলিম না ফাজিল দাখিল মাদ্রাসা আছে ওই মাদ্রাসার প্রধান বক্তা আসছিলাম যখন আসতেছি ডুবতেছি নবীনগরে আমাদের জাহাজের সঙ্গে একটা নৌকা ধাক্কা লাগছে নৌকাটা যখন ধাক্কা লাগছে তখন নৌকার মধ্যে পানি উঠে গেছে মানুষ এদিকে দৌড়ায় এদিকে দৌড়ায় সবাই লাফায়া পইড়া গেছে দেখি একটা মহিলা কোলের মধ্যে একটা বাচ্চা লইয়া খালি এদিকে দিক করতে আসে আর ডাকতেছে কেউ কি আসো আমার বাচ্চাটারে বাসাও আমার বাচ্চাটারে বাসাও কিন্তু কেউ তো ওনার ডাক শোনে না আমরাও শিব থেকে কিছু করতে পারি না একটা সময় মহিলাটা দেখে নৌকাটা তলায় যাচ্ছে নিজের অজান্তে এইবার মানুষের ডাকা বন্ধ করে দিয়া একটা ডাক দিল আল্লাহ আমার জানের বিনিময় হইলেও আমার বাচ্চা টরে বাসা আল্লাহ তারপর বলি বাবারা আজকে এই ময়দানে যারা হাজির হয়েছ তোমাদের প্রত্যেকের মা কিন্তু একদিন তোমাদের নিয়ে এরকম করছে রে বাবা তোমার জ্বর উঠলে তোমার মা কইছে আল্লাহ আমার জ্বর দিয়া মার আমার বাচ্চা টরে বাসা তোমার কাশি হইলে কইছে আল্লাহ আমার কাশি দাও আমার বাচ্চা টরে বাসা ওই মা ওই বাপ এখন মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত বাবা আজকে আমার বিষয় না যেহেতু কথাটা আসলো তোমাদেরকে শুধু এতটুকু অনুরোধ করে যাই বাবা দুনিয়ায় বেগম গেলে বেগম পাইবা বন্ধু গেলে বন্ধু পাইবা সন্তান গেলে সন্তান পাইবা টাকা পয়সা গেলে টাকা পয়সা পাইবা মা গেলে আর বাবা গেলে আর বাবা ওই বাবা মায়েরে আজ থেকে ওই বাবা মায়েরে আজ থেকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালো ভাবা সবার আগে খাওয়াইবা পড়াইবা রাজি আছো কোন কোন যুবকেরা কোন কোন যুবকেরা হাত ছায়া দেখাও মোহব্বতে ডাক দাও আমার আল্লাহ सरकार নয়তো বলতে চাই আমার বেগম ভালো না আমি খেলে মায়ের খেদমত করব আল্লাহ আল্লাহ টাকা পয়সা না থাকলে টাকা পয়সা দিও বেগম ভালো না থাকলে বেগম ভালো করে দিও দরদ নিয়ে ডাক দেন আমার আল্লাহ 
এই মাহফিলের সবচেয়ে সিনিয়র মুরব্বী আমার সামনে তাকায় দেখে হাতটা এরকম করে রাখছে আমার বাবা উঠায় নাই কিন্তু বাংলা গালগুলো বায়ে টপটপ বায়ে পানি পড়ে আল্লা <laughs> তোমার চেহারাটা এখনো কালো হয় না রে বাবা মায়ের জন্য কালকে ইচ্ছে করে না আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলবে ফেরেস্তা রে এই বান্দা আমার বয়ে যার নামের বয়ে কান্দে ওর মা বাপ কেমনে যার নামে থাকে রে ফেরেস্তারা ওই যে তাকায় দেখেন হুজুর যুবক যেন পাগল হয়ে গেছে ওই যে দেখেন ফিট হয়ে পইরে গেছে গারে বাবা এই ওর গায়ে একটু দুরু শরীফ পইরে ফু দেন বাবা একটু দুরুত পরে ফু দেন এতক্ষণ চুল টানতে ছিল মাথা ঠাবড়াইতে ছিল যুবক বেহুশ হয়ে পইরে গেছে রে আল্লাহ আল্লাহ জানি না এই যুবকের মা নাই না বাপ নাই রে আল্লাহ আমারও বাবা নাই আমি বাবা দেখি নাই চোখের বাণী সাই চোখের বালি দিয়া পাঞ্জাবি দাগ কইরা ফালাই সেরে বাবা বাবা তুমি দাঁড়াও দেখেন একটা মাদ্রাসার ছাত্র আর একটা স্কুলের ছাত্র রে বাবা এই মডেল দেখো ওরা কান্দা ওদের কান্নার কারণে ওদের মা বাবার গোনা মা হয়ে যাইতে আছে রে আমাদের যাদের মা বাপ আছে খেতমুট করার তো
चुप करो चुप करो डाका डाकी अल्लाह सन्तानी देखले पागल बस डाक दीबे धमक देवारे तुम आल्ला डबो एखी डाक दे भूमिकम्प शुरू हो जा चाहिए <laughs> खाली जाना खाली जगह दाड़ा थकबो की 
এই আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলবে ফেরেশতারা আমার জান্নাতের ভিতরে কি জায়গার কম আছে নাকি ও তো খাইতে চাইতে চায় না ওরে ঢুকায়া দাও লোকটা জান্নাতের ভিতরে খাড়ায়া রইছে ওইখানে দেখবে সামনে টেবিলে কেউ খাইতেছে কি করতেছে আপনাদের কি ওয়াজ খারাপ লাগতেছে বাবা এই খাবার কিছু হাতের ভাগ দিয়া পড়ে কি পড়ে না পড়ে কি পড়ে না কিছু খাবার পড়ে গেছে লোকটা ওখান থেকে চিন্তা করে আমার তো পেটে অনেক খিদা আমি তো জান্নাতের খাবার খাইতে পারবো না তবে পড়ে গেছে যা খাইলে দুষ খিতা নিজে নিজে যাইয়া নিচে থেকে খাবার একটু লইয়া মুখের মধ্যে দিতে যাবে রহমতের ফেরেস্তা সঙ্গে সঙ্গে হাতের মধ্যে ধরে ফেলবে দইটা একটা টান দিবে ডান দিকে লোকটা মনে করবে সর্বনাশ আমি পারমিশন ছাড়া খাবার মুখে দিয়া ভুল করছি মনে হয় আমাকে বাহির করে দিবে লোকটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলবে ফেরেস্তারা আমাকে এখান থেকে বের করে দিও না আমি আর খাবার খাবো না লোকটাকে ফেরে তারা ডাক দিয়ে বলবে আল্লাহর বান্দা খানা কেন খাইতে চাইলি লোকটা বলবে দেখো এক লক্ষ তিরিশ হাজার বছর সফর করে আসছি আমি মাঝখানে কিছু খাই নাই কত বছর আমার পেটে তো খিদা লাগছে আচ্ছা খাইতাম না বাইর কইরা দিও না রহমতের ফেরেস তারা বলবে আল্লাহর বান্দা এর নাম জান্নাত এর নাম জান্নাত এর নাম জান্নাত কেউ যদি এখানে একবার দুঃখে আর কোনোদিন বাহির হবে না তাইলে আমার কইলইয়া যাইবা তোমার না পেটে খিদা লাগছে আইও তোমারে খাওয়ামু কি গরু কি গরু লুকটারে নিয়া খাবার রুমের মধ্যে যাবে যে কোনো সময় বৈরু বিষয়ে বাইচা হাজির হবে নিয়া আসেন ওনাকে আমার নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে বাবা সেজন্য আমি মুক্তি আমি চুলকানিতে ভুগি না আমি চাই না আমার পরের বক্তা লুক কম পাক একশো পার্সেন্ট লুক থাকেন বাইরে যারা আছেন তারাও আছেন আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান লুকটাকে ডান পাশে একটা কামরার মধ্যে ঢুকাবে জান্নাতের ফেরেস্তা ডাক দিয়ে বলবে ষাট হাজার লোক দুই হাতে খাবার লইয়া খারাইয়া রইছে আল্লাহর বান্দা একটা প্লেট টান দিয়া লইয়া খাইতে যাইব রহমতের ফেরেস তারা বলবে পরে খাইও তুমি না এক লক্ষ বিশ হাজার বছরের রাস্তা সফর কইরাই তোমার চেহারা চেরোতে ময়লা লাগছে তুমি যাও ওই যে পিছনে বেসিন আছে ওই বেসিনে যাইয়া মুখটা দুইয়া লও লোকটা বেসিনের কাছে যাবে চেহারার মধ্যে পানি মারবে গ্লাসের দিক তাকায়া চোখটা আটকায়া যাবে হাই হাই এটা সামনে কারে দেখা
এই আল্লাহর বান্দা ফেরেশতারা ওই গ্লাসের ভিতরে না কারে দেখা যায় এ বেটা চোখে পানি দিছি আমি গ্লাসের ভিতরে তো আমারে দেখা যাওয়ার কথা এ ভিতরে কেডা এখানে এই দিছি 120 হাত লম্বা কয়া 120 কথা কয় 120 সিনা দাই যে সত্য হাত মোটা কয়া এই বেটা যেই বেটার সিনা সত্য হাত ফেট কয়া আমার সিনা হইছে সোয়া হাত ফেট হইছে দেরা তাহলে বেড়ার সিনা যদি হয় সত্য হাত তাহলে ফেট কয়া কথা কয় না লম্বা কত কত আচ্ছা 120 হাত লম্বা বেড়া এটা বইটার মত কথা কয় না ভিতরে লুচ্চা একটা গড়দি তার বল তাহলে বাস বস সুইদা সব আমার লেয়ার দেয় হাই দেই মগা টিকে এই এত লম্বা মানুষ এটা কে না ফেরেশতারা বলবে আর কোন সমস্যা আরে এত সুন্দর ইউসুফের মত সুন্দর কার মত কার মত কথা কয় না ইউসুফ কত সুন্দর खुद और कोस नहीं मनते हैं ये जन्नत की अहूर नहीं ये जन्नत की अहूर नहीं मैया राव की कर पहले है बात सलाम अलैकु मेरे खत में महबूब नाम लिखो पहले दुनिया मुसलमान दुनिया कत सुंदर देखा तुम्हारा पागल भैया जाओ गलार कंठ की दाउर मत कार मत कार मत कत जन गान सुन कानुर गान सुनना फाकी माथा बैसे सुनतो तत्कालीन किताब शुरुआत माशाला 
पचानबी কিন্তু আজকে আমার ভাই আইসা গেছে সেজন্য আমি আর পারবো না আগামী বছর যদি এই ছেলেরা চায় এই বসেন না কেন আগামী বছর যদি এই ছেলেরা চায় আমি আসলে এখান থেকে বলবো আমি যেই ওয়াজ শুরু করছিলাম এখন থেকে আর 10 মিনিট পর আর ঠিক 10টা মিনিট পর এখানে মানুষ ফিট হবে কারণ এখন জান্নাতের ফাইনাল বর্ণনা শুরু হবে বাইরা আমার ফিট হইলেও শেরের পরে সোয়াশের বলে একটা কথা আছে রাতের পরে দিন আছে ঠিক কেন জোরে বলেন আমার পরে ও বক্তা আছে আমার ভাইয়ের সম্মানে আমি এখানেই শেষ করে দিতে চাই যদি না হই কবরে একা আশা করি হবে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে দেখা আবুল কাসেম जीरो